has 20 barangays with a land area covering some 20,189 hectares. It is located in the northeastern part of Siargao Island and has access to the other eight municipalities of Siargao Island. The bulk of its economic activity comes from agriculture, crop production, livestock and poultry production, fishery and agriculture and ecotourism. Shargao Island has a total mangrove forest of 8,620 hectares. Of these, a single forest block consisting of 4,200 hectares is found in the municipality of Del Carmen, making it the largest contiguous mangrove stand in the Philippines. These mangrove block is the habitat of rare and endangered species of flora and fauna, both in marine, wetland, and terrestrial areas. Also found in the mangrove forest is the endangered Crocodilus porosus. It is surrounded by several islets in the western coast. Ganda, di ba? Gusto mo din ba pumunta dito? Gusto mo magbakasyon? E baka nga, gusto mo nilang din tumira dito. Pero kaya mo ba na mahina ang internet? Ito ang araw-araw na pinagdadaanan ng mga residente ng Del Carmen na natatagpuan sa coastal area ng Siargao Island sa Surigao del Norte Province. Ang Del Carmen pinungunahan ni Vice Mayor Alfredo Coro II na aming nakausap. O di ba? Pati si Vice Mayor mismo hirap sa koneksyon. Paano pa kaya mga residente ng Del Carmen? Bakit nga ba mahina ang koneksyon ng internet sa Del Carmen? Ang Siargao ay pinangalan sa Visaya na Salita na Siargao na isang uri ng mangrove plant na matatagpaan ang lupa ang dito. Ang dami di ba? Apat-apat na mangrove species ang matatagpuan sa Siargao sa limampat-apat na mangrove species sa buong mundo. Karamihan sa lugar ng Siargao ay key biodiversity areas and protective landscapes and seascapes. Dahil ang mga ibang species ng mangrove ay dito lang matatagpuan. Mahigpit ang mga proyekto mas lalo na sa infrastruktura na katulad ng cell towers para magkaroon ng internet connection. Ito ang maisang dahilan sa kahirapan ng pagkakabit ng internet sa lugar ng Del Carmen. At sa simula ng pandemya, ang Del Carmen ay pinagmodule learning ang kanilang elementary students. Pero, okay ba kaya sila? Naku, paano na ang mga bata? Nagonsulta kami sa isang expert tungkol sa internet connection ng Del Carmen at tinanong ang kanyang masasabi sa edukasyon ng mga bata. Si Dr. Charivit Cheng ang Vice Dean ng College of Computer Science ng De La Salle University. Akin nga gusto ko for, for those places na bababa yung case. Buksan na yung mga public oh, school. I don't yes, get okay. I don't get why don't, don't they open it? Basta wala sa NCR or sa NCR mm-hmm. Plus or in the, all those mega cities. Buksan nyo na. Maawa naman kayo doon sa mga bata. Mm-hmm. Di ba? Yes. Okay. Pero okay. review pala yung ginawa na pala nila na paraan. So, ah. okay na. Kung sa ganun kung papasukin na ang mga bata, sino pa sa Del Carmen ang nahihirapan sa kanilang internet connection? Siyempre, ang direktang natamaan ng pandemya ang mga pasyente at healthcare workers. Sa abis sa amin ni Vice Mayor na kapit daw din sila ng libreng internet sa ospital para sa mga COVID patients. Nag-implementa din sila ng telemedicine para maiwasang magdikit-dikit ang mga tao at lumabas sa kanilang mga tahanan. At maaaring ikaw ay madiagnose na ng doktor, ihahatid pa sa iyo ng gobyerno ang gamot mo na may kasamang nurse na magtuturo sa iyo. Because uh, there is a necessity Uh, for people to have continuous health access or access to health uh, for non-COVID cases. So meron siya, there's a phone, then you call, there's a number, then ano siya, parang call center setup. Ang tawag mo, 
may initial screening para siyang triage. Interviewin ka muna, ano yung mga nararamdaman mo, vitals, blah, blah, blah. And um, then, uh, based on ano yung reklamo mo, um, i-reroute ka namin to any of the volunteer doctors available. The volunteer doctor will now call you back directly. Pagtawag sa'yo, i-assess ka niya. If needed, we have a laboratory uh, na pwede kang pumunta tapos magpa-check ka. Libre to lahat kasi public health naman yung pinag-uusapan natin. Pagka-laboratory mo, lahat ng result ipapadala doon kay Doc, i-interpret niya. And pagtingin niya, you don't need um, a personal appearance, kumbaga. Mag Magre-resetan na lang siya ng gamot. Tapos, pag yung gamot, mukha naman siyang viable, nasa ano namin, pharmacy. Uh, I-deliver yung gamot sa bahay mo. May kasamang nurse to give you instruction on how to use the gamot. Libre din yan. For the first, parang three to five days yata. Succeeding medicines, ikaw na yung. So, we launched the telemed program because uh, there is a necessity uh, for people. Pero paano naman yung walang internet o cell signal? Kawawa nga naman po, no? Kaya pasalamat ko na hindi ko ito pinagdadaanan. Matagal na rin si Vice Mayor nakikipag-ugnayan sa mga private companies upang magkaroon ng reliable internet connection. Limang taon na. Ano kaya masasabi? Nila? So nagkonsulta kami sa experts at private companies tungkol sa mga pinagdadaraanan ng Del Carmen. Ayan. Ah, uh, Bali, I want to share with you yung uh, yung PA yung PLDD initiatives on helping the uh, the lowest class of LGUs actually we start, we because ano uh, we are uh, we are given uh, commanded by the DICT na tulungan namin yung mga yung mga talagang mga lowest class. We start with the lowest class. Well, actually, uh, we had a big project in Cavite. Yun ang ginawa namin. Parang yun yung magiging, magiging uh, baseline. Ginawa namin sa, sa Cavite. Ano ba yung ginawa namin sa Cavite? What we did is, syempre, ang pinaka-basic kasi doon is to provide a fiber connectivity to the area. First things first, really, the baseline ang utosan ng DICT sa amin is to provide the connectivity throughout the entire area. A wireless, fiber, at saka LTE. Bukod doon kasi sa LTE, uh, dapat maglagay din kami ng mga, ng mga free wireless uh, systems para kung nasa park man yung tao, kahit nasan man siya, mayroon siyang wifi, free wifi. So, binabayaran ni DICT, binabayaran bayaran ng national government yan. So, wala namang kaming gasos except on the infrastructure. Ilan yung gagasos sa namin. Yung pag-layout ng kable, yung pagbibigay ng internet din sa mga bahay, fiber sa lahat ng bahay, sa lahat ng pag-ibigay. Yung clean power. Siyempre, dapat clean power. Environmentalist tayo. Eh. So, dapat clean power, solar power, na hindi na kailangan ng oriente na manggagaling sa sa oh. sa main Ah. Sa city, oo, oo di ba? Ah. Dapat self-sustaining yung island. Kasi sabi nyo, island siya. So, like sometimes, safe city. Yeah, safe ah, okay. city. So, ano-ano ba naman yun? Actually, unang-una sa smart city, ang pinakamadaling ibenta sa LGU, eh yung payment gateway na nabanggit ko kanina. Kasi mas... Di ba sa mga LGU may mga NDR? Ah, ano okay. ginagawa nun? Siya yung command center. Lalo na yung kung may bagyo, at least na uh, advice agad nila yung mga tao kung may parating na bagyo, kung may gulo, kung may baha, kung saan yung baha, kung paano matutulungan yung tao, may command center. O kaya para sila may 911 yeah. doon sa uh-uh. island. Uh-uh. Yeah. That's part of the smart city. Kasi dapat maging safe city rin sila. Kasi okay. from being smart, safe city. Oh, yeah. Alam, so, para lang ikaw ay makonekta, paano kaya makukonvince ng Del Carmen na ikonekta sila ng private companies? Ang Del Carmen nga pala ay tinaguri ang top 1 sa tourist destination sa Pilipinas. 
Sabi nga po sa amin ni Vice Mayor na ito bali ang kanilang selling point sa mga private companies upang ikonekta sila sa reliable internet connection. Sana sa ganda ng Del Carmen at ng buong Siargao Island, mabigyan na sila ng internet connection. Hindi lang para sa mga turista, syempre para sa naninirahan sa magandang isla na ito. Para ito sa kanilang kinabukasan, kabuhayan, at marekreasyon ng mga aktibidad. Kaya kung ikaw ay nagbumisita sa Siargao at namang problema sa internet, huwag kalimutan magpasalamat dahil araw-araw itong pinagdaloan. Sama si May Domingo at Grace of Dementia D. Nagpapasalamat at ikinakatuwa na hindi kalimutang pahalagahan na meron tayo na iba ang wala. Ang simpleng internet.